কি রায়হান সাহেবের বাড়ি জি উনি আমার দাদু একটু দেখে দিচ্ছি দাদু দাদু তুই এদিকে এসো আবুল কালাম আজাদ ফ্রম কুমিল্লা হ্যার ইজ এ লেটার তারপরে বলো তোমার নানা কেমন আছে জি খুব ভালো আছে বাল্যকালে তোমার নানা আর আমি কি যে মজা করেছি তা তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না খুব দুরন্ত ছিল নাকি এমন একটা দিন ছিল না যে তোমার নানা আর আমি দুজনে গোমতী নদী সাঁতরিয়ে পার হতাম না কালের স্রোতে সব কিছু বিলীন হয়ে গেল নানা প্রায়ই আপনার কথা বলতেন আপনি নাকি খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন আমার নানাও এই কথাই বলে তুমি <laughs> আপনার বাড়ি কি আশেপাশে কোথাও হ্যাঁ কেন না আমি এলাকায় নতুন এসেছি তো ওই হাঁটতে হাঁটতে পথ ভুলে গেছি আমি আর বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা আপনি কার বাড়ি এসছেন ওই যে রাহান মল্লিক সাহেবের বাড়ি ও তার মানে আপনি এশাদের গেস্ট জি 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 বরাবর গিয়ে বাদিকে ও আচ্ছা ঠিক আচ্ছা শুনুন আপনি ইশার কি হন আমি ইশার কিছু হই না ওনার দাদার আপনি তুমি কোন চিন্তা করো না তোমার আজাদ কি আমার পর তুমি যখন আশা করে আমার কাছে পাঠিয়েছ চাকরিতে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে আরে তুমি কোনো চিন্তা করো না আচ্ছা ঠিক আছে রাখি 
আমি এখন রাখি হ্যাঁ খোদা হাফেজ দাদা হ্যাঁ চাকরিটা আমার ভীষণ প্রয়োজন বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল আমাকে ধরতে হয়েছে বাড়িতে মা ছোট বোন ছাড়া কেউ নাই সবকিছু মিলিয়ে বেশ বড় একটা ঝামেলা করতে আছে চাকরিটা না হলে বিপদ হয়ে যাবে ইয়াং ম্যান তুমি চিন্তা করছো কেন আমি যখন ফিল্ডে নেমেছি ইনশাল্লাহ বাই হোক অ্যান্ড পুক আমি ব্যবস্থা করবই चाक्षुष देखे की কাল পরন্ত গিকেলে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল কথাও হয়েছে তিনি নাকি ঈশার পরম আত্মীয় তা পুরনো পুরনো কোনো সম্পর্ক আছে নাকি জানিস তোর নাই একটাই দোষ এত সহজ বিষয়টাকে এত সিরিয়াসলি ভাবছিস আরে বাবা সে আমার দাদু গ্রামের বাড়ির লোক এখানে এসে চাকরির জন্য চাকরি করবে হ্যাঁ আচ্ছা এক কাজ কর না তোর বাবাকে বলে ওনাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দে না চাকরি কি মাকাল ফল চাকরি পেতে হলে ফর্মালিটি রক্ষা করতে হবে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তার ইন্টারভিউ ভাইবা নিতে হবে পূর্বে কোনো কাজের অভিজ্ঞতা আছে কি না আরো কত কি জানতে হয় হুম এত কিছু জানি না তবে তার যোগ্যতা আছে ফিট হবে কি করে বুঝলি কেন একটু আগে তো তুইও তার প্রশংসা করলি সে নাকি দেখতে শুনতে খুবই হ্যান্ডসাম এবং সুন্দর হ্যাঁ বলেছি কিন্তু চকচক করলেই তো শোনা হয় না আরে বাবা চাকরি করবে একজন আর তুই তো দেখছি আমারই ইন্টারভিউ নিচ্ছি সাফাই করছিস তুই প্রশ্ন কি করবো অন্য কাউকে আচ্ছা আচ্ছা চল ঘরে গিয়ে বসি তোর সাথে বাকি তো পরে হ্যালো ভাইয়া কি করছেন এই তো পত্রিকা পড়ছি ও মা পত্রিকা তো টেবিলে ভাবছিলাম পড়ব হঠাৎ করে মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল আপনি বিয়ে করেছেন আমি তো বেকার মানুষ বেকার ছেলের কাছে কে বিয়ে দেব না তাতে কি আজ বেকার আছেন কালকে তো কাজের ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে আমার বড় ভাই চাকরি পায় না পায় না করতে করতে যেমনই চাকরি হয়ে গেল এমন বিয়েটাও হয়ে গেছে এখন দিব্বি ওরা সুখেই আছে সবার ভাগ্য কি এক রকম হয় না তবে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়
trouble behind that. Ah, <sighs> no, no, I put it. Nana, 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 हाथ शाल की चुने देगी चेस्ट को चिया शुरू तो रोनास पूरी खर खबर की পরীক্ষা তো চলেই আসলো কিন্তু তুই তো পড়ার টেবিলে একদমই বসছিস না ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুই খুব বসিস আমি তো মাঝে মাঝে বই নাড়াচাড়া করি তুই তো একদমই বই পুস্তক হাতেই নিস না কি রে কি ব্যাপার স্টুডেন্ট লাইফে নতুন কিছু যোগ হয়েছে মনে হয় না কি বলতে চাস তুই না মানে আমি লক্ষ্য করেছি আজাদ ভাই এই বাড়িতে আসার পর থেকে তোর পড়া লেখার ব্যাপারে কোনো মনোযোগই নাই Hey, 
এখানে বসে কি করব তুই তো মালিকের মেয়ে তো তুই তো গ্র্যান্ডটা তা কি হবে আচ্ছা ঠিক আছে কি বলবি বল এখানে তো এখানে কি আছে এটা কি ভাই বাবাদের জন্য কোনো উপযুক্ত স্থান আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাহলে এক কাজ কর ওনাকে নিয়ে তুই তোর বাবার অফিসে যা না না একদম না অন্য কোথাও চল অন্য কোথাও মানে কোথা যাবি কোন একটা রেস্টুরেন্টে খাবার কথা বলবো কিন্তু নো কিন্তু मिस्टर কি জানো আজাদ আবুল কালাম আজাদ হ্যাঁ চলুন मिस्टर আজাদ আমার কাছে তো এত টাকা পয়সা নেই রেস্টুরেন্টের খরচ মেটাবো কি করে কি ভাবছেন मिस्टर আজাদ না মানে ওই হ্যাঁ আপনার সেল নাম্বারটা দিন তো আমার ফোন নাম্বার तुम्हारा <laughs> এমনি একটু ঘুরতে যাব ও আচ্ছা ঠিক আছে আসি सामने मात्र शॉप जुड़ी तो 
विदेश कर जल भूम आकुल परीक्षा कर रूपान्तरूम घुम <laughs> जीवन
थाम তোমার যতদিন কুলকি নারা না হয় ততদিন আমি পিছু পাও হব না এই তোরা কি বলিস হ্যাঁ আমার দাদু কখনো ব্যর্থ হতেই পারে না তোমরা ব্যর্থ হলেও আমি ভাইয়ার জন্য চেষ্টা করে যাব এই দেখেছ ইয়াং ম্যান চম্পা তোমার জন্য কতটা ভাবে ভাইয়া বলে যখন ডেকে ফেলেছি তার জন্য তো কিছু করতেই হবে তাই না थैंक यू চম্পা আমি তো কারোর জন্য কিছু করতেও পারলাম না আর আমাকে তো থ্যাঙ্কসও দেয় না उठते <laughs> এই পর্যন্ত আসতে আমার কতটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সেটা শুধু আমি যাই মা দোকানে আবার বাকি নিয়ে বাকি টাকা শোধ করে ফেলছো ঝুমার টিউশন ফি দিয়ে দিছো আচ্ছা ঠিক আছে মা ওকে রাখি ঘটনাটা কি मारे पांच हजार टेके के पटे लो। आमाशय ते शुभ की होच्छ बोलूँ तो। फोन कथा सबकिजानते मान प्रश्न से ঠিক আছে মেনে নিলাম কিন্তু যিনি কল দিচ্ছেন সেই কলার তো আমাকে তার পরিচয় দিচ্ছেন না সেটা আপনি আমাকে বলছেন কেন হতে পারে আপনার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আমার তো এরকম কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নেই আচ্ছা হতে পারে না ধরুন কলেজ জীবনে আপনি কি পছন্দ করতে কথাটি আপনি কি বলতে পারেনি হয়তো এখন বলবে আমি তো কাউকে আমার ফোন নাম্বার দেইনি কেন সেদিন তো জেসি কেও আপনি আপনার নাম্বার দিলেন সেটা তো চাকরি সুবাদে দিয়েছিলাম তাছাড়া उनार नम्बर तो सेव कर नम्बर थे फोन आसते से तो नम्बर ना हाँ हाँ तो हो किया छे। ना डेस्पायरेट हार कारण नहीं আছে 
করে ভালো থাকি রোজ আপনার সাথে কথা বলি কথা বলতে বলতে এমন একটি অভ্যাস হয়ে গেছে আচ্ছা এইভাবে কেন লোক চুরি করছেন কেন বিরক্ত বোধ করছেন বিরক্ত না বলতে মানে কিছুটা ভালো কিছুটা মন্দ একটা মানে দুটোই ফিল করছি আচ্ছা আপনি সত্যি করে বলুন তো আপনি কে আমাকে জানার বুঝি খুব ইচ্ছে হচ্ছে তাই না হ্যাঁ আমি এটা একটা বিহিত চাই আপনার সাথে আমি দেখা করতে চাই দেখা করবেন আমার সাথে হ্যাঁ করব কবে কোথায় দেখা করতে চান আপনি যেদিন বলবেন ঠিক সেই দিন তবে আর বিলম্ব করে কি লাভ কাল একটা বিশেষ দিন চলুন কালই দেখাটা হয়ে যাক কোথায় কখন বলুন তো स्वप्ने তুমি আমাকে সারাটা রাত জাগিয়ে রাখো আমার ভালোবাসায় ঘুরিয়ে দাও আমি যাই তুমি শুধুই আমার তুমি ছাড়া আমার আর
भावना ठीक छो मन कर बंधने आब्ध करते परिकल्पना कर जन्मदिन <laughs> जीवन संगी के आज तुम्हारे तुम खुशी तो आसोडे <laughs> 